তো আমরা ব্যানার সেকশনের কাজ শেষ করে নিয়েছি এবার সময় হয়েছে এখানে যে সাইড বার সেটা নিয়ে কাজ শুরু করে দেয়া অ্যান্ড দেন আমরা মেইন কন্টেন্টে চলে যাব তো চলুন সাইড বারের কাজটি করে নেই এখানে আসলে আমি মেইন ট্যাগের মধ্যে এই কাজগুলো করেছি সাইড বার এবং মেইন কন্টেন্ট যেটা কিনা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কার্ড রয়েছে কার্ডের মধ্যে অনেকগুলো প্রোডাক্টস রয়েছে তো চলুন কাজ শুরু করে দিই প্রথমেই আমি ইন্ডেক্স তো দেখ ইস্তেমেল চলে আসলাম এইখানে মেইনের মধ্যে কাজগুলো করব যেমনটা বলেছি এবং মেইনের মধ্যে আমি দুইটি ভাগে বিভক্ত করব একটি হচ্ছে সাইড বারের জন্য এবং অন্যটি হচ্ছে মেইন কন্টেন্টের জন্য যেমনটা আমি অলরেডি আপনাদের বলেছি ওকে তো চলুন কাজ শুরু করে দিই একটি ডিপ নিচ্ছি এখানে ডিপ আমি এখানে ক্লাস হিসেবে সাইড বার দিচ্ছি এবং অন্য ডিবের ক্ষেত্রে আমি এখানে মেইন কন্টেন্ট দিব সো মেইন কন্টেন্টের কাজ এই মুহূর্তে করব না পরবর্তীতে করব বা ডেফিনেটলি আমরা এই অংশটা নিয়ে পরবর্তী যেমনটা বলেছি কাজ করব বাট এই মুহূর্তে আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে সাইড বার নিয়ে কাজ করা ওকে তো সাইড বারে আসলে অনেক কিছু রয়েছে ড্যামোতে দেখতে পাচ্ছেন কিছু চেকবক্স রয়েছে কিছু রেডিও বাটন রয়েছে এবং এইখানে কিছু রেডিও বাটন রয়েছে তো আমরা এবার এই সিমেলে পার্টটা তৈরি করে নিই দেন আমরা দেখব যে সিএসএস এ কীভাবে এই সাইড বারটাকে ঠিকঠাক করে ডিজাইন করে নিতে হয় ওকে সো এই সাইড বারের মধ্যে আসলে তিনটি অংশ রয়েছে যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনটি সেকশন যদি বলে থাকি একটি হচ্ছে ক্যাটাগরি সেকশন প্রাইস রেঞ্জ সেকশন দেন আর শিপিং সেকশন তো চলুন কাজ শুরু করে দিই এই জায়গায় চলে আসলাম দেন আমি মূলত যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমার যে এখানে যে জিনিসগুলো থাকবে আমি চাইলে এখানে কিছু একটা টেক্স দিয়ে দিতে পারি এই মুহূর্তে এখানে মেইন কন্টেন্ট দিয়ে দিচ্ছি ফর এন ইনস্টেন্স এবং এইখানে দরজাকে আমি সাইড বার দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো চলুন এবার আমরা দেখে নিই কী অবস্থা এই যে সাইড বার এবং মেইন কন্টেন্ট দেখতে পাচ্ছি তো আমি তাদেরকে চাচ্ছি যে পাশাপাশি নিয়ে আসতে যেমনটা ড্যামোতে দেখতে পাচ্ছেন এবং হয়তো বা এই সাইড বারে এক অংশ জায়গা নেবে টোটাল উইথ থেকে এবং এটা কি না তিন অংশ জায়গা নেবে এরকম হয়তো বা একটা সিচুয়েশান আমরা তৈরি করব বাট সবার আগে ইম্পর্টেন্ট বিষয় তাদেরকে পাশাপাশি নিয়ে আসতে যাচ্ছি তো আমাদের একটি ক্লাস অলরেডি আমরা তৈরি করে রেখেছিলাম ফ্লেক্স সেন্টার নামে তো সেই ক্লাসটা এবার চাইলে আমরা এখানে কী করতে পারি ব্যবহার করতে পারি এবং দেখতে পাচ্ছেন এবার তারা সাইড বার এবং মেইন কন্টেন্ট পাশাপাশি চলে এসেছে যেমন আমাদের টার্গেট ছিল দেন এই সাইড বারের মধ্যে আসলে তিনটি অংশ রয়েছে বা তিনটি সেকশন রয়েছে চলুন প্রথম সেকশনে কাজ শুরু করে দেই তো এখানে আমি চলে আসলাম সাইড বার ক্লাসের মধ্যে বা ডিবের মধ্যে এক্সাক্টলি অ্যান্ড দেন আমি এখানে একটি সেকশন তৈরি করে নিচ্ছি সেই সেকশনের ক্লাসের নাম আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্যাটাগরি সেকশন তো আপনারা চাইলে যে কোনো কিছু দিতে পারেন বারবার এই কী কথা বলছি সেটা আপনাদের ইচ্ছা অ্যান্ড দেন এই সেকশনের মধ্যে অবশ্যই একটি হেডিং থাকবে অ্যান্ড দেন কিছু এখানে আনোডার লিস্টের মধ্যে কিছু ইনপুট ফিল থাকবে তো চলুন যে কাজটা করে নিচ্ছি এখানে আমি এইচ থ্রি এবং এখানে আমি একটা ক্লাস তৈরি করে নিচ্ছি সাপোজ সেকশন টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন এইখানে সেকশন টাইটেল হিসেবে আমি ক্যাটাগরিস দেখাতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার মেইন উদ্দেশ্য আমি চলে যাচ্ছি আমার মেইন প্রজেক্টের আউটপুটে যে এখানে আসলে প্রজেক্টের আউটপুট দেখব আমরা অ্যান্ড দেন এই থ্রি ইয়ের পরে আমি এখানে এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি যাতে করে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় সো চলুন এটাকে বড় করে নিই দ্যাটস অল এবার এইচ থ্রি এর পরে আমি আনোডার লিস্ট নেব তো আনোডার লিস্ট কেন নিচ্ছি সেটা আমি এখানে বোঝাচ্ছি আপনাদের এই যে প্রত্যেকটা যে ইনপুট ফিল্ড যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন বা প্রত্যেকটা এখানে যে চেক বক্স দেখতে পাচ্ছেন এদেরকে লিস্ট আকারে রাখতে চাচ্ছি সো একটি টোটাল আনোডার লিস্টের মধ্যে লিস্ট আকারে থাকবে এই চেক বক্স দেন এটাও লিস্ট আকারে থাকবে চেক বক্স সো এরকম প্রত্যেকটা আমরা লিস্টিং করতে যাচ্ছি তো চলুন সেই কাজটা শুরু করে দিই একটি আনোডার লিস্ট নিচ্ছি এবং আনোডার লিস্টের ক্ষেত্রে আমি ক্লাসের নাম দিচ্ছি লিস্ট দ্যাটস অল দেন এইখানের মধ্যে আমি এল আই নিচ্ছি এল আইয়ের ক্লাসের নাম আমি দিচ্ছি লিস্ট আইটেম এইখানে প্রত্যেকটি লিস্টের মধ্যে একটি করে লিস্ট আইটেম নিতে চাচ্ছি অ্যান্ড দেন আমি এখানে যে কাজটা করব লেভেল আমি নিব একটি লেভেল নিচ্ছি সো প্রথমে যে লেভেলটা নিব হয়তো বা সেটা আমি নিব টেলিফোনের জন্য তো এখানে আমি দিচ্ছি টেলিফোনস সো প্রোডাক্ট টেলিফোন রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো বা ফোনস রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো আমি চাইলে এখানে নিতে পারি ফর এন এক্সাম্পল আমি এখানে ফোনস বা ফোন দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল অ্যান্ড দেন এই লেভেলের মধ্যে এবার আমি একটি ইনপুট ফিল্ড নেব তো ইনপুট ফিল্ডে এখানে যেটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের চেক বক্স টাইপের সেই জন্য আমি এখানে চেক বক্স সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেইমের ক্ষেত্রে আমি এখানে ফোন দিচ্ছি যেহেতু আমরা লেভেলের ভ্যালু হিসেবে ফরের ভ্যালু হিসেবে ফোন দিয়েছিলাম আইডিও এখানে ফোন দিচ্ছি এক্স্যাক্টলি সিমিলার রেখে দিতে যাচ্ছি এবং ভ্যালু হিসেবে এখানে আমি দেব সাপোজ ফোন দ্যাটস অল দেন অবশ্যই লেভেলের মধ্যে একটা টেক্স দেখানো লাগবে এই মু
ট্যাবলেটস অবশ্যই স্মল লেটার রাখতে চাচ্ছি ট্যাবলেটস এবং আসলে সব জায়গায় চেঞ্জ করার কথা ছিল সো প্রত্যেকটা জায়গায় আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি একসাথে ফোনের পরিবর্তে এবার হবে ট্যাবলেটস অল রাইট এবং হোপফুলি ট্যাবলেটস তো এখানে চলে আসার কথা বাট এখানে ফোন দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমাদের এই যে এই জায়গায় আমরা চেঞ্জ করে নিই সেই জন্য ওকে ট্যাবলেটস দ্যাটস অল এবার এই চ্যাক বক্সটা চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন সো ফার সো গুড আরও কয়েকটি অবশ্যই এখানে অ্যাড করব চলুন পরবর্তী লিস্ট আমি এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি তো এবার যে লিস্টটা আমি অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে ধরা যাক টেলিভিশনের জন্য তো সেই কাজটা আমি করে নিই এখানে আমি এখানে চেঞ্জ করে নিচ্ছি এই জায়গায় চেঞ্জ করব এইখানে চেঞ্জ করব এবং এইখানে চেঞ্জ করব সো একসাথে সব জায়গায় চেঞ্জ করে নিচ্ছি এখানে দিচ্ছি টেলিভিশনস ওকে অ্যান্ড ফাইনালি অবশ্যই এই জায়গায়ও চেঞ্জ করার কথা ছিল দুঃখিত সো আমি এটাকে কপি করে এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি অ্যান্ড এইখানেও পেস্ট করে দিচ্ছি জাস্ট এটাকে ক্যাপিটাল লেটারে কনভার্ট করে নিচ্ছি সো তিনটি চেকবক্স তৈরি করা হয়ে গেল চলুন অ্যাটলিস্ট আরও দুইটি কাজ আমরা করে নিই আরও দুইটি চেকবক্স এরকম বা দুইটি লিস্টিং করে নিই পরবর্তী যেটা আমি চাচ্ছি কম্পিউটার সো এখানে আমি কম্পিউটার সিলেক্ট করব এটার জন্য কম্পিউটার এইখানেও কম্পিউটার এবং এখানে কম্পিউটার সব জায়গায় কম্পিউটার্স আমি লিখে দিচ্ছি ওকে সো কম্পিউটার্স স্মল লেটার রাখতে চাচ্ছি সো কম্পিউটার্স ফাইন শুধু সবার শেষে যেটা ভ্যালু হিসাবে যেটা দেখাতে চাচ্ছি মূলত ট্যাক্স হিসাবে সেটাকে ক্যাপিটাল করে দিচ্ছি ওকে তো এখানে একটা কম্পিউটার্স এক্সট্রা চলে এসেছে তার কারণ এখানে আমি সিলেকশনটা বসিয়ে দিয়েছিলাম লাস্ট ওয়ান করে ফেলে ভেরি কুইকলি এখানে আমি কপি পেস্ট করে নিলাম এবং এবার যে কাজটা করতে যাচ্ছি ধরা যাক আমি হেডফোন্সের জন্য নিতে যাচ্ছি সো এখানে সিলেক্ট করে নিচ্ছি দেন চেকবক্সে ডেফিনেটলি হবে না কম্পিউটার্সে নিচ্ছি এখানে নিচ্ছি এক্স্যাক্টলি এটার ভ্যালু চেঞ্জ হবে এটা এবং এটা চলুন আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি হেডফোন্স সো হেডফোন্সের কাজটা করে নিই হেডফোন্স অ্যান্ড ফাইনালি জাস্ট এটাকে ক্যাপিটাল লেটারে কনভার্ট করে নিচ্ছি সো ফার সো গুড আমাদের পাঁচটি এখানে চেকবক্স তৈরি করা হয়ে গেছে আমার এই দিকে প্রথম যে সেকশন এখানে পাঁচটি ব্যবহার করতে যাচ্ছি এবার চলুন প্রাইস রেঞ্জের কাজটিও করে নেই এবার জাস্ট যে কাজটা করতে হবে আমাদের জাস্ট কপি পেস্টের কাজ করতে হবে অনেকবার তো চলুন সবার উপরে চলে যাই এবং উপরে যাওয়ার পর আমি যে কাজটা করছি একেবারে উপরে চলে আসলাম এই যে সেকশন যেটা রয়েছে এই পুরো সেকশনটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি নিচের দিকে ওকে বাট চাইলে আমি এমনটাও করতে পারি যে পুরো সেকশনটাকে কপি করে চেঞ্জ করার চেয়ে হয়তো বা বেটার হবে এনিওয়ে ডাজেন্ট ম্যাটার সবগুলো ওয়েতেও ঠিক আছে এখানে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো এখানে কাজ করতে পারি তো চলুন সেই কাজটা করে নিই এখানে আমি কপি করে নিচ্ছি এই পুরো সেকশনটাকে কপি পেস্ট নিচের দিকে করে নিলাম কিন্তু ওকে সো এবার যদি আমাদের আউটপুটে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি দুইটি মূলত চেকবক্সের সেকশন তৈরি করা হয়ে গেছে বাট নেক্সট ওয়ান প্রাইস রেঞ্জের হওয়া কথা ছিল এবং এগুলো রেডিও বাটন হবে সো ডেফিনেটলি পরিবর্তন আনতে হবে চলুন আমরা পরিবর্তন শুরু করে দিই এখানে তো এখানে যেটা করব এটাকে প্রাইস সেকশন হিসেবে ডিফাইন করতে যাচ্ছি প্রাইস সেকশন সেকশন টাইটেল থাকবে সেম বাট এখানে আমি দেবো এটাকে প্রাইস রেঞ্জ অ্যান্ড দেন লিস্ট থাকবে লিস্ট আইটেম থাকবে এগুলো তো কোনো সমস্যা নেই ডেফিনেটলি কোনো প্রবলেম নেই বাট লেভেলের ভ্যালু হিসেবে হয়তো বা চেঞ্জ করবো আমি এখানে এটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি সাপোজ প্রাইস ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি দেন ডেফিনেটলি এখানেও আমি দিচ্ছি প্রাইস ওয়ান অ্যান্ড এখানেও দিচ্ছি প্রাইস ওয়ান চাইলে একসাথেও চেঞ্জ করতে পারতাম তাই না তো সেটাই হয়তো বা বুদ্ধিমানের কাজ ছিল চলুন এখানে করে নিই যেহেতু এটাকে আমি অন্যভাবে করেছি প্রাইস ওয়ান অ্যান্ড দেন ফাইনালি ভ্যালু হিসেবে আমি সাপোজ এটাকে রেঞ্জ জিরো থেকে টোয়েন্টির মধ্যে দেখাতে চাচ্ছি সো এখানে এরকম দিতে পারি জিরো টোয়েন্টি দ্যাটস অল ওকে অ্যান্ড দেন অবশ্যই ভ্যালু হিসেবে আমি এখানে চাচ্ছি অন্যরকমভাবে দেখাতে সেটা চাচ্ছি যে ডলার সিম্বল দিয়ে শুরু করব জিরো টু টোয়েন্টি এরকম দেখাবে ওকে জিরো টু টোয়েন্টি দ্যাটস অল তো আমার মনে হয় যে অন্য যেগুলো আমি এখানে কপি পেস্ট করে লিস্ট নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো এবার ডিলিট করে দিই সেগুলো আসলে তেমন একটা দরকার দেখছি না কারণ যেহেতু একটি লিস্ট তৈরি করে ফেলেছি সুতরাং এটাকে জাস্ট কপি পেস্ট করলেই হবে তাই না সো আউটপুটের কী অবস্থা একটু চেক করে দেখি এই যে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে প্রাইস রেন্টের জন্য এবং এইখানে আমাদের রেডিও বাঁচন হওয়ার কথা কিন্তু সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে সো ইনপুট সাইপ এখানে আমাদের এবার দেখতে হবে রেডিও দ্যাটস অল ওকে সো আশা করি এতটুকু কাজ আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার চলুন আমি এখানে আসলে নেমটাকে প্রাইস হিসেবে রেখে দিতে চাচ্ছি ওকে অ্যান্ড দেন আমি এখানে যে লিস্ট রয়েছে সেই লিস্টটাকে কপি পেস্ট করব প্রথম যে কপি পেস্টটা করলাম সেটাকে চেঞ্জ নিয়ে আসি এখানে এবার প্রাইস টু দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ একসাথে সবগুলো চাইলে চেঞ্জ করতে পারতাম তাই না তো এখানে আমি প্রাইস টু দিয়ে দিচ্ছি ফর এন ইনস্ট্যান্স এইখানে আমি এবার
এবার দেখে নেই এবং দেখতে পাচ্ছি এখানে চলে এসেছে পরবর্তীতে আরেকটি লিস্ট তৈরি করে নিচ্ছি কপি পেস্ট করে নিচের দিকে বসিয়ে দিলাম এবার ধরা যাক এটা হচ্ছে প্রাইস থ্রি অন্যান্য জিনিস এক্সাক্টলি সিমিলার থাকবে এখানে অবশ্যই প্রাইস থ্রি হবে এবং এবার এখানে ফিফটি ওয়ান থেকে কোনো একটা রেঞ্জের ভ্যালু দিয়ে দিতে পারে সাপোজ হান্ড্রেড দিচ্ছি ওকে অ্যান্ড দেন এখানে ফিফটি ওয়ান থেকে হান্ড্রেড দিচ্ছি তো এখানে আমি এর এর মধ্যে এগুলো ডিফাইন করছি ডাজেন্ট মিনি আপনাদের করতে হবে আমি জাস্ট এখানে করে দিচ্ছি এগুলো এরকম করে দ্যাটস অল তিনটি রেডিও বাটন তৈরি করা হয়ে গেল অ্যাটলিস্ট হয়তো বা আরও দুইটি বা আমি এখানে তিনটি তৈরি করব সো দেখা যাক কতগুলো করা যায় সো চলুন আবারও ফিরে যায় এখানে নতুন আরেকটি লিস্ট আমি কপি পেস্ট করে নিলাম নিচের দিকে এবার যেটা করব এটা হচ্ছে প্রাইস ফোর অ্যান্ড দেন ডেফিনেটলি এই জায়গায় পরিবর্তন নিয়ে আসবো এবার এখান থেকে শুরু করব একশো এক থেকে হয়তো বা এখানে আমি যেতে পারি আড়াইশো পর্যন্ত সো ফর এন এক্সাম্পল এখানে আমি দিচ্ছি বা পাঁচশো পর্যন্ত সো এতটুকু অ্যান্ড দেন এইখানে একশো এক থেকে পাঁচশো দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল ওকে অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান তৈরি করে নিচ্ছি সো লিস্টটাকে আবারও কপি পেস্ট করলাম নিচের দিকে এবার যেটা করব সাপোজ প্রাইস ফাইভ অ্যান্ড দেন এইখানে দিচ্ছি প্রাইস ফাইভ এবার যে ভ্যালুটা হবে ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস দিয়ে দিচ্ছি সো ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ান প্লাস দিয়ে দিচ্ছি এবং এইখানে আমি দিচ্ছি ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ান প্লাস ওকে ফেয়ার এনাফ আমার মনে হয় যেমনটা দরকার আমরা তেমনটা করে নিয়েছি নেক্সট প্রাইস রেঞ্জ সেকশনের জন্য এবার যে সেকশনটা শুধু বাকি সেটা হচ্ছে শিপিং অপশনস এবং এটা অনেক সহজ দেখতে পাচ্ছি জাস্ট রেডিও বাটন সো আমরা চাইলে এই সেকশনে যা যা করেছি সেটাকে কপি পেস্ট করে নিতে পারি তো চলুন যে কাজটা করে নিচ্ছি আমি এখান থেকে প্রথম লিস্টটা নিচ্ছি এবং এটা ঠিক নিচে আমাদের আনোডার লিস্ট বা এই সেকশনটা যেই জায়গায় শেষ হয়েছিল তার পরবর্তীতে আমি আরেকটা সেকশন অ্যাড করতে যাচ্ছি বাট মেক শিওর এখানে আমাদের আনোডার লিস্টটা কিন্তু ক্লোজ হবে দ্যাটস অল এবং অবশ্যই সেকশনটাকেও ক্লোজ করতে হবে যেহেতু নতুন আরেকটা সেকশন এখানে আমরা ডিফাইন করেছি সো এই যে নতুন সেকশন শুরু তার মধ্যে হেডিং রয়েছে আনোডার লিস্ট রয়েছে আনোডার লিস্টের মধ্যে এই মুহূর্তে একটি লিস্ট রয়েছে তো এখানে অবশ্যই প্রাইস সেকশন হবে না এটা হচ্ছে আমাদের শিপিং সেকশন তো চলুন সেই কাজটা করে নিই শিপিং সেকশন এবং এইখানে দিয়ে দিতে পারি শিপিং অপশনস সো দ্যাটস অল শিপিং অপশনস শিপিং অপশনস ওকে ফেয়ার এনাফ অ্যান্ড দেন এখানে যেরকম যা কিছু আছে সেরকম রাখতে পারি বাট এখানে অবশ্যই প্রাইস হবে না লেভেলে এখানে আমরা যেটা করব ফ্রি এবং পেইডের জন্য দুইটি অপশন রাখতে চাচ্ছি সো ফ্রি থাকুক এখানে নেম হিসেবে আমি চাইলে শিপিং রেখে দিতে পারি অ্যান্ড দেন আইডি হিসেবে হয়তো বা এখানে ফ্রি রেখে দিতে পারি ভ্যালু হিসেবে এখানে চাইলে কোনো কিছু দিতে পারি সাপোজ এখানে ফ্রি দিচ্ছি আমি ফ্রি অ্যান্ড ফাইনালি এই জায়গায় আমি বসিয়ে দিচ্ছি ফ্রি ওকে অ্যান্ড দেন ওয়ার এলস আমি চাইলে এটাকে কপি পেস্ট করে নিতে পারি এই যে লিস্ট যেটা তৈরি করেছি সেটাকে নিচের দিকে নিয়ে গেলাম এবং এইখানে এবার দিচ্ছি পেইড এইখানে আমি চেঞ্জ করব এটাকে পেইড হিসেবে এইখানেও চেঞ্জ করব পেইড হিসেবে আসলে সব জায়গায় একসাথেই করতে পারতাম বাট এনিওয়ে করে যেহেতু নিয়েছি এরকমই থাক এবং এইখানে দিচ্ছি পেইড হিসেবে সো আশা করি এতটুকু অংশ নিশ্চয়ই আপনারা আমার সাথে করে নিয়েছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন আমাদের তিনটি সেকশন অর্থাৎ সাইড বার কিন্তু অলরেডি রেডি করা হয়ে গেছে বাট সাইড বারটাকে ডিজাইনের কাজটা করতে হবে তো চলুন আমরা সাইড বার ডিজাইনিংয়ের কাজটা শুরু করে দিই সেই জন্য আমরা আমাদের সিএসএসে চলে আসলাম এবং আমরা লাস্ট যতটুকু কাজ করেছিলাম তার ঠিক পরে থেকেই আসলে সাইড বারের কাজ করব তো সেই জন্য আমরা হেডার সেকশনে কাজ শেষ করেছিলাম এই জায়গায় চলে আসলাম হেডার অ্যান্ড সিয়ারে এবং এইখানে মেইন স্টার দিয়ে দিচ্ছি মেইন স্টার সিয়ার অ্যান্ড লেন্স সে মেইন অ্যান্ড সিয়ার ওকে ফেয়ার নাফ এবং এখানে প্রথমে আমি মেইনকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি মেইনের জন্য একটা প্যারিং দিয়ে দেবো সাপোজ ফোর আর ইএম এর মতো উপরে নিচ্ছে এবং ডানে বামে জিরো মতো দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন মিনিমাম হাইট দিয়ে দিচ্ছি এখানে এইটি ভার্টিক্যাল হাইট নিয়ে নিবে এরকম একটা হাইট দিয়ে দিচ্ছি মিনিমাম এবার চলুন আউটপুটের দিকে লক্ষ্য রাখি দেখতে পাচ্ছি এটা পারফেক্টলি কাজ করছে অলরেডি অ্যান্ড দেন এখানে আমরা আর কী করতে পারি চলুন আমরা জানি যে মেইনের মধ্যে দুইটি অংশ রয়েছে একটি হচ্ছে সাইড বার এবং অন্যটি হচ্ছে মেইন কন্টেন্ট তো তাদেরকে সিলেক্ট করে আমি তাদেরকে কে কতটুকু অংশ নেবে সেটা বলে দিচ্ছি ওকে সো শুরুতেই যেমনটা বলেছিলাম যে এখানে দুইটি অংশ সাইড বার এবং মেইন কন্টেন্ট সো মেইনকে মূলত দুই ভাগে বিভক্ত করেছি সো এবার এই যে এইখানেও দেখতে পাচ্ছেন মেইন কিন্তু মূলত দুই ভাগে বিভক্ত এইদিকে আমার সাইড বার এবং এইদিকে হচ্ছে মেইন কন্টেন্ট কিন্তু তারা কে কতটুকু জায়গা নিবে সেটা কিন্তু আমি বলে দেয়নি এবার সেই কাজটা আমার করে দিতে হবে তো সাইড বার বলে দিচ্ছি সাপোজ ফ্লেক্স যদি পজিশন নেয় ওয়ান নিবে অর্থাৎ ফ্লেক্স উইথ যেটা
তো এরকম বলে দিতে পারি কিন্তু ওকে সো দ্যাট মিন্স কি দাঁড়াচ্ছে যে টোটাল যদি হয় চারটি অংশ তার মধ্যে থেকে তিনটি অংশ নিবে মেইন কন্টেন্ট এবং একটি অংশ নিবে সাইড পার তো এবার দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি যেমনটা চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটা কিন্তু এখানে হয়ে গেছে বাট সাইড পার্কে একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি অ্যাটলিস্ট প্যারিং দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা এবং প্যারিং আমাদের যে ভেরিয়েবল রয়েছে সেইখান থেকে আমরা প্যারিংকে ব্যবহার করতে পারি দেন চলুন ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ব্যবহার করে নিই এখানে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ব্যবহার করে তাদেরকে সুন্দর করে কলামের ডিরেকশনটা দিয়ে দিই সো এখানে ফ্ল্যাক্স ডিরেকশন হিসেবে কলাম দিয়ে দিচ্ছি আদারওয়াইজ রো হচ্ছে বাই ডিফল্ট ওয়ান অ্যান্ড দেন এখানে আমরা আর কী করতে পারি জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টারে নিয়ে আসতে পারি সব কিছুকে তাদের মধ্যে গ্যাপ দিয়ে দিতে পারি ওয়ান আর ইএমের মতো সেই কাজটাও করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন অ্যালায়েন্স সেলফ প্রত্যেকে যাতে শুরু থেকে শুরু হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য ফ্ল্যাক্স তার ব্যবহার করতে চাচ্ছি এখানে ওকে সো দ্যাটস অল এবং দেখতে পাচ্ছেন তারা পারফেক্টলি কাজ করছে যেমনটা চেয়েছিলাম ডিজাইনিংয়ের কাজ মোটামুটি অলরেডি আমরা এখানে করে নিয়েছি এবার আমরা মেইন কন্টেন্টের কাজ শুরু করব তো চলুন দেখে নেই যে মেইন কন্টেন্টের মধ্যে কি কি থাকবে এবং কিভাবে এই কাজটা আমরা করতে পারি খুব ইজিলি বাট আশা করি এতটুকু কাজ আপনারা আমার সাথে খুব সহজেই করতে পেরেছেন 